तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल पे एटमिक्स में आशा करता हूँ आप सब ठीक और हेल्दी होंगे दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है अगर आप नया पप्पी खरीदने वाले हैं या एडोप्ट करने वाले हैं तो कौन कौन सी बातों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कितना प्राइस रहेगा प्राइस होने वाला है एडोप्ट कब करना है वन मंथ टू मंथ्स और उसके बारे में और भी वैक्सीनेशन आते हैं कितना खर्चा होने वाला आगे जाके उसको क्या खाने खाने को आप दे सकते हैं या कौन कब कौन सी ट्रेनिंग देनी है ये सारी बातें जो मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ और दोस्तों ये जो वीडियो है मैं सब्सक्राइबर के डिमांड पे बनाने वाला हूँ तो दोस्तों आपको अगर कोई वीडियो बनानी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी है और दोस्तों ये थोड़ी सी मतलब पाँच छः मिनट में जो है मैं आपको टॉपिक पे वन बाय वन टॉपिक जो है बताने वाला हूँ और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर क्लिक जरूर कीजिएगा यानी जो भी है हम आगे जाके जो भी खास वीडियो अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो डालने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और दोस्तों हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको भी बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा यानी जो है नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि आप आपके अनुसार आप डॉग चूज कीजिएगा ध्यान रखिएगा आपको किस हिसाब से डॉग लेना है आपके घर के अनुसार और आपके बजट अनुसार आपको डॉग लेना है ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया कि ये डॉग ले सही है फिर आगे जाके जो है आपको उसका बजट भी ध्यान रखना है और आपके घर के अनुसार भी रखना चाहिए आपका घर अगर छोटा है बड़ा है उस हिसाब से आप डॉग लीजिएगा जैसे कि आपको अगर ग्रेट डैन ले आप डॉग ले रहे हो बड़ा डॉग होता है और आपका घर छोटा है तो दोस्तों इस हिसाब से मैच नहीं होगा और डॉग भी एक तकलीफ में रहेगा और दोस्तों आप आप जो है आप भी तकलीफ में रहेगा तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि आप डॉग चूज कैसे करते तो ध्यान रखिएगा आपके अनुसार आप चूज कीजिए कि आपके सही कौन सा डॉग रहेगा आपके घर के लिए आपके फैमिली के लिए आपको एक गार्ड डॉग लेना है या फिर फैमिली डॉग लेना है उस हिसाब से आप उसे ले सकते और ध्यान रखिएगा आप जहाँ से भी बाय करते हैं वहाँ से आप जो है उसे पूछ लीजिएगा कि आपके डॉग जो है प्योर है कि नहीं या मिक्सड है नहीं अब कोई कभी कभी ऐसा होता है डॉग मिक्स डॉग दे देते हैं मिक्स डॉग ऐसा होता है दोस्तों जो प्योर ब्रीड होती है और मिक्स ब्रीड होती है उन दोनों का ब्रीड करने के बाद जो है मिक्स डॉग होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बात का आप प्योर डॉग ही लीजिएगा दोस्तों जो सेकेंड पॉइंट है वो है प्राइस ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको बहुत ही जरूर होता है प्राइस की यानी पैसों का आपके पास बजट तो ठीक है अगर आपके पास बजट नहीं उतना है तो आप कम से कम प्राइस जो है खर्चा कीजिएगा आप जहाँ से भी डॉग बाय करते हो वहाँ पे भी आप कम से कम पैसा दीजिएगा वो तो दोस्तों कोई कोई ऐसे जो है सेल्स होते हो जितने डिमांड होते हैं आप डायरेक्ट उतना दे देते हो ऐसा मत कीजिएगा अगर वो पंद्रह बोलता है तो उसको कैसे भी करके आपको दस तक लाना है या दस बोलता है तो कैसे भी करके आठ नौ तक लाना है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों प्राइस ध्यान रखिएगा कि प्राइस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा डॉग खरीदने के लिए खर्चा कर दीजिएगा तो उसको जो खाने का जो है अलग खर्चा होता है वैक्सीनेशन का अलग खर्चा होता है आपको आगे जाके भी जो है खर्चा होगा इसलिए ध्यान रखिएगा अगर आपके पास बजट कम है तो थोड़ा बजट बढ़ाइए एक दो महीना रुकीिए आप और थोड़े से पैसे इकट्ठा कीजिएगा उस हिसाब से आप जो है डॉग खरीदिएगा ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर मुझे पता है कि आप डॉग लवर हो तो आपको जो है डॉग खरीदने का बहुत इच्छा होती है पर दोस्तों ध्यान रखिएगा आप डॉग जहाँ से खरीदेगा वहाँ पे आपको जो है विश्वास होना चाहिए उस बंदे के ऊपर कि ये डॉग अपने को सही दे रहा है और सही प्राइस में दे रहा है ऐसा नहीं कि वो आपको लूट रहा है या फिर आपको बारह के जहाँ डॉग दस का मिलता है वहाँ वहाँ आपसे पाँच हज़ार एक्स्ट्रा ले रहा है पंद्रह का दे रहा है उस हिसाब से मत लीजिएगा और दोस्तों ध्यान रखिएगा अब आप, आपको आगे भी जो है खर्चा होता रहेगा यानी वैक्सीनेशन पे और कई अन्य तरह की चीज़ें जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उस हिसाब से भी आपको जो है खर्चा होगा इसलिए कम से कम खर्चा आप जरूर कीजिएगा और उसके साथ आप उसको बोल सकते हैं कि इतना बजट नहीं मेरा थोड़ा कम कर दो यानी आप उसके साथ थोड़ी सी डील कीजिएगा जैसे आप मार्केट में जाते हो ना कि दस की चीज़ें आप उसे आठ रुपये में नौ रुपये मांगते वैसे आप कर आप उसे कर सकते हैं तो उससे आपको एक दो हज़ार का जो है फ़ायदा ज़रूर होगा तो तीसरा पॉइंट है आप डॉग कहाँ से खरीद रहे हो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बाय आपको डॉग खरीदना है तो ध्यान से खरीदेगा अगर आप कोई दुकान से कर रहे हो या सेल्समैन से खरीद रहे हो तो ध्यान रखिएगा उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि आपको लगता है कि वो बंदा सही है सही डॉग दे रहा है तो उस हिसाब से आप खरीदिएगा ये डॉग जो है रेगुलर खरीदा नहीं जाता है इसलिए आप कितने सालों से या कितने महीनों से आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो या फिर जमा कर रहे हो या फिर नौकरी जाके आपने पैसे जमा किए हो तो ध्यान रखिएगा उस हिसाब से आप डॉग खरीदिएगा आपको
या फिर आपको कोई कोई ऐसी वेबसाइट आती है कि वहाँ पे आपको प्योर मीट बोल के डॉग देते हैं कि यहाँ से भेजेंगे वहाँ से भेजेंगे पहले पेमेंट कर दो तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना है दोस्तों वो मिक्स डॉग होते हैं ध्यान रखिएगा आप अगर जर्मन सेपर्ड मांगते होगे तो वो फिर कुछ और ही डॉग आपको भेज देगा या फिर आपको डॉग के बारे में नॉलेज नहीं होगा आप फर्स्ट टाइम बायर हो कि आप पहली बार डॉग एडोप्ट कर रहे हो तो आपको इस बात का नॉलेज नहीं होगा कि वो कैसा है प्योर है कि नहीं है तो उस हिसाब से दोस्तों आप जो है डॉग खरीदेगा ऑनलाइन आपको नहीं खरीदना है या दोस्तों आपके दोस्त के पास कोई फीमेल डॉग है उसके अगर बच्चे हो तो वो आप ले सकते हैं तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा खर्चा का कि कौन कौन सा खर्चा आपको होने वाला है तो ध्यान रखिएगा हम एग्जांपल के तौर पे दस हजार रुपये का एक डॉग आपने समझ लीजिए खरीद लिया तो दस हजार वो हो गए उसके बाद जो है दवाई आती है जो माँ से आप अलग करते हैं तो उसके लिए दवाई आती प्रोटीन की तो वो आपको खरीदनी पड़ेगी तो वो सपोज कर दीजिएगा वो दवाई आपको तीन सौ चार में आसपास मिल जाएगी यानी वो तीन सौ चार सौ रुपये आप अलग रख लीजिएगा उसके बाद आप उसको घर लाते हो तो आपको दूध वगैरह उसको कुछ नहीं देना है ना खाने के लिए रोटी आपके घर का कुछ नहीं देना उसका जो डॉग का सेरलैक्स आता है वो आपको उसको देना है अगर डॉग का सेरलैक्स नहीं आता तो आप मेडिकल स्टोर से भी सेरलैक्स खरीद सकते हो वो भी आप दे सकते हो तो वो दोस्तों आपको कम से कम एक से एक सौ का वो पैकेट आएगा वो पैकेट आपको कम से कम दोस्तों दस या पंद्रह दिन ही चलता है और आप रेगुलर अगर तीन टाइम देते हैं डॉग को खाना तो तीन टाइम तो देना ही पड़ता है तो तीन टाइम के अनुसार आपको कम से कम वो पैकेट महीने के पाँच छः तो लग जाएंगे तो उस हिसाब से वो पाँच सौ या छः सौ अलग निकाल के रखिएगा दोस्तों उसका भी जो है खर्चा होता है उसके बाद दोस्तों बारी आती है कि जैसे आप डॉग खरीद लेते हो तो उसका पहला ही वैक्सीनेशन वन मंथ का होता है तो दोस्तों वैक्सीनेशन के ऊपर आपको या तीन चार प्रकार के वैक्सीनेशन होता है वैक्सीनेशन आप वैक्सीनेशन के बारे में दोस्तों आपको अगर जानना हो तो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको या वीडियो के एंड में भी आपको दे दूंगा तो वो आप देख ले देख लिए ना कि कौन कौन से वैक्सीनेशन लगते हैं और कितने प्राइस का होता है तो दोस्तों सपोज हम पकड़ लेते हैं कि अभी एक वैक्सीनेशन आपको चार सौ रुपये का आता है तो चार सौ के ऐसे आपको कम से कम चार या पाँच देने पड़ेंगे यानी पंद्रह सौ रुपये उसका दोस्तों अलग हो गया तो वो पंद्रह सौ भी आपको अलग निकाल के रखने हैं फिर जैसे आपका डॉग बड़ा होता है वैक्सीनेशन कम्प्लीट हो जाती है तो आपको बेल्ट का भी खर्चा आता है बेल्ट आपको आता है कम से कम डेढ़ सौ दो सौ रुपये का वो आएगा फिर शैम्पू लाना होता है दोस्तों डॉग के लिए उसका दोस्तों डेढ़ सौ दो सौ रुपये उसका भी अलग होता है तो उस हिसाब से दोस्तों ये आपको पाँच छः हज़ार रुपये जो है ऊपर के निकाल के रखना पड़ेगा जो इतना मैंने आपको बजट बताया आपको अगर आपको कम से कम पाँच हज़ार जो है साइड में रखने पड़ेगी डॉग बाय करने के बाद भी अगर डॉग को कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना है जो तो डॉक्टर का अलग चार्ज होता है वो अलग से दो सौ रुपया फीस या फिर सौ रुपया जो जिस हिसाब से आप डॉक्टर चूज़ करते हो उस हिसाब से उसकी जो है फीस होती है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों पैसे का आपको जैसा ऐसा नहीं कि डॉग खरीद लिया नहीं सब कुछ हो गया आगे भी आपको खर्चा ज़रूर आएगा तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पाँच छः हज़ार या कम से कम तीन चार हज़ार तो ऊपर निकाल के रखिएगा वो आपको खर्चा ज़रूर होगा तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप आपको जो एडोप्ट करने के बाद आपको जो है पर्सनल डॉक्टर जरूर रखना चाहिए आपके डॉग के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको जो है उसका सॉल्यूशन बता सके तो ध्यान रखिएगा आपके जो नज़दीक है ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़दीक जो होता है वो आप डॉक्टर उसे रख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा दोस्तों और कोई कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं बस वो उसकी फ़ीस लेते हैं कि आपको चेकअप कराने की फ़ीस अलग से आती है तो वैसा आप मत कीजिएगा आपको सस्ते से सस्ते डॉक्टर ढूंढना है और अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढना है कोई कोई डॉक्टर ऐसा होता है बस जो है लूटने का काम करता है कि आपको जो है मंथली चेकअप कराना है तो मंथली तो एक दो बार चेक एक बार चेकअप आप करा सकते हैं पर वो आपको हफ्ते में बुलाएगा फिर हफ्ते में फिर उसकी फीस आपको दो सौ ढाई सौ रुपये देनी पड़ेगी तो उस हिसाब से मत कीजिएगा आप डॉक्टर चेंज कर दीजिएगा और पहले से आप जो एक डॉक्टर रखते हैं तो वही डॉक्टर आप कंपलसरी रख दीजिएगा ऐसा नहीं कि इस बार ये डॉक्टर के पास ले गए और दूसरे दूसरी बार आप दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो उसके कारण जो आपका जो अगर समझो एक ही डॉक्टर हो तो उसका आपको पता होगा उसको कि आपका पेट कैसा है हेल्दी है कि नहीं पहले से आप उसको बताते उसको सारी तकलीफें पता होती है कि हमारा पेट को प्रॉब्लम ये थी पहले अभी ये हो रही है ये हेल्दी था और अभी क्यों ऐसा हो गया कमजोर उस हिसाब से आप उसको वो आपको दवाई देगा और आपके डॉक डॉक के लिए भी जो अच्छा रहेगा तो ध्यान रखिएगा सस्ते से सस्ते और अच्छा से अच्छा डॉक्टर आपको ढूंढना है और ध्यान रखिएगा आपके जितना नज़दीक हो वो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा कि आप उसको फ़ोन करके भी पूछ सकते ऐसा डॉक्टर आप ढूंढ लीजिएगा तो दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको पपी एडोप्ट कब करना है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कोई कोई ऐसे बंदे होते हैं कि पंद्रह दिन का पपी
क्योंकि उसका जो रीज़न है अगर डेढ़ महीने तक वो उसकी माँ का दूध पिएगा तो उसको आगे जाके जो है अच्छा प्रोटीन हेल्दी और अच्छा फिट रहेगा और उसको कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होगी तो उसकी माँ का दूध पीने से दोस्ती इतने सारे फ़ायदे होते हैं और जो है उसकी माँ के साथ उसको डेढ़ महीने तक तो उसको रहना दे रहने देना चाहिए दोस्तों बल्कि ये अच्छा है और जो आपके डॉग के लिए जो आगे जाके भी फ़ायदेमंद रहेगा और प्रतिकार शक्ति भी उसके अंदर बढ़ती रहेगी तो ध्यान रखिएगा डेढ़ महीने से आप उसके बाद ही आप उसे एडोप्ट कर सकते हैं तो आपको कोई ऐसा बोलता होगा कि पंद्रह दिन का पप्पी है या फिर आप पंद्रह दिन का पप्पी लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करिए पंद्रह दिन और रुकिएगा दोस्तों ज़्यादा जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है तो ध्यान रखिएगा डेढ़ महीने तक डेढ़ महीने का हो जाने के बाद आप उसे बाय कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा और जो है हेल्दी पप्पी भी बनेगा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है आप अगर आपने एडोप्ट कर लिया पप्पी घर लाए तो उसको खाने में क्या देना ध्यान रखिएगा दोस्तों उसको खाने में आप कुछ भी नहीं देना है और जब तक वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट नहीं होता है उसको बाहर भी नहीं जाने देना है ध्यान रखिएगा अगर आप पोटी ट्रेनिंग सिखाना चाहते तो मैंने पोटी ट्रेनिंग के भी ऊपर वीडियो बनाई है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा तो वहाँ पे भी वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं कि पोटी ट्रेनिंग आप कैसे दे सकते हैं तो ध्यान रखिएगा हो सके तो आप घर में कोई भी कोना आप चूज कर लीजिएगा जहाँ पे डॉग जो है रेगुलर पोटी कर सकता है जब तक उसका वैक्सीनेशन कम्प्लीट नहीं होता तब तक फिर आप उसे जो है बाहर ले जा सकते हैं आसानी से और ध्यान रखिएगा खाने की बात करें तो उसको कुछ भी नहीं देना है सैरलेक्स ही देना है आपको जब तक वो टू या थ्री मंथ्स का नहीं हो जाता उसके बाद ही जो उसको धीरे धीरे जो है आपको खाने के लिए चालू करना पड़ेगा और उसको खाने के लिए दोस्तों आप दही या छाछ ऐसा कुछ दे सकते हैं धीरे धीरे एकदम आपको उसको नॉनवेज भी नहीं देना है दोस्तों या तो उसको लूज मोशन हो जाएगा या तो फिर बीमार पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपने डॉग हेल्दी होता है तो भाई आप सोचते हो कि हो सके तो उसको चिकन खिला देता हो जिसके कारण जो है हेल्दी रहेगा तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं वो लूज मोशन होगा और बीमार ज़्यादा हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा उसको कुछ नहीं खिलाना है आपको जो है सैरलेक्स या फिर दही छाछ ऐसी कुछ चीज़ें आपको उसको खिलानी है दूध भी बिल्कुल नहीं देना है ध्यान रखिएगा कोई कोई ऐसी चीज़ें जो नए नए एडोप्ट करते हैं तो दूध देते हैं दूध भी आपको नहीं देना है और दोस्तों ध्यान रखिएगा आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग आप अपने डॉग को कब ट्रेनिंग देना चालू करें ध्यान रखिएगा आप जब भी घर पर लाते हो तो डायरेक्ट ट्रेनिंग चालू नहीं करनी उसको या दस दिन या पंद्रह दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके ट्रेनिंग उसे दे सकते हैं तो ट्रेनिंग में आप उसे थोड़ा सा बिस्किट या कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसके कारण जो है वो खा, खाएगा और आपकी बात भी जरूर मानेगा ध्यान रखिएगा अगर कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट ज़्यादा होता है तो बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजते तो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों बाहर भी जो है फीस ज़्यादा होती है तो ट्राई कीजिएगा आप घर में उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे ट्रेनिंग के बारे में बता सके और सीखा सके तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग के लिए आपको उसको बाहर नहीं ले जाना जब तक उसका वैक्सीनेशन पूरा नहीं होता आप घर में ही एक साइड से आप उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं या फिर टेरिस पे ले जा सकते हैं उतना आप टेरिस पे ले जा सकते घुमाने वॉकिंग पे बाकी आपको आपके घर के बाहर नहीं ले जाना ज़्यादा दूर नहीं ले जाना दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा आप अपने डॉग कब नहलाना है कब उसका ब्रशिंग करना है कब उसकी साफ सफाई करनी है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर न्यू पप्पी लाते हो तो कम से कम तीन महीने के बाद ही उसको जो है नहलाना आप शुरू कीजिएगा अगर आप वो बिगड़ रहा है बाहर ले जा रहे हो कभी कभी टेरिस पे ले जाते हैं थोड़ा सा घर घर के बाहर निकलता है वो और मिट्टी में बिट जाता है या मिट्टी उसको लग जाती है तो आप गीला कपड़ा करके पहले सूखे कपड़े से पोछ लीजिए बाद में उसको गीला कपड़ा करके उसका जो है पोछ सकते हैं तो नहलाना बिल्कुल नहीं जब तक वो तीन महीने का हो जाए तब तक और ध्यान रखिएगा डॉग के ही प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों ध्यान रखिएगा आपको जो है डॉग के जो प्रोडक्ट आते हैं वही यूज़ करने इंसान वाले शैम्पू साबुन यूज़ नहीं करना है तो उनके जो है हानिकारक हो सकता है या फिर डॉग को जो है इन्फेक्शन हो सकता है तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी दोस्तों आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर क्लिक जरूर कीजिएगा दोस्तों ये सब बिल्कुल फ्री है तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और आपको अगर कोई और भी वीडियो बनानी हो तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर हमको बताइए कि ये वीडियो ये टॉपिक पे वीडियो बनाना है और जो है हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं जो है आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो और भी मिलते रहेंगे तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग